方のレコメン文化放送からお送りしてますレコメンさあここからですねオープニングでもお伝えしたそうなんですが新曲アンドラブをですねなんと全宇宙ラジオ初解禁いたしますということで失敗した言ってないんですね言ってないそうです聞いてなかった聞いてなかったそうです私は<笑>後で今見てみて<笑>聞いてませんでしたけど<笑>すいませんどんな曲なんでしょうねでもアンドラブねえどんな曲だと思いますか聞いてみましょうよ聞けるんですからねさあ皆さんはどんな曲だと思いますかメール募集しましょうか<笑>失礼いたしました。お待たせしました。キングアンドプリンス長瀬廉君のレディオガーデンです。キングアンドプリンス長瀬廉のレディオガーデン。こんばんは。キングアンドプリンスの長瀬廉です。えー、私長瀬廉主演の映画。ユアムシペナルの公開から1週間、大体1週間ですかね、が経ちました。皆さんどうでしたでしょうか。ご覧になっていただきましたでしょうか。いやー、俺今、まだ公開してないのよ。この収録の時は、うん、すごいドキドキしちゃってるよね<笑>どんぐらいの肩の手,も手元じゃねえな何て言うんだろうに届くかっていうのでいやードキドキの毎日ですよ本当に一人でも多くの方々に見ていただいて少しでも前向きな気持ちになっていただけたらなという思いで日々公開を待っていますでもなんか今回すごいその弱虫ペダルのテレビ番宣のね、数、やばくない結構えげつないぐらい出させていただいてますよね。なんか言われますもん、友達に。もう、などんだけ毎日レン見るみたいな。いや、そうなのよって言って。俺びっくりしてる、この状況。リアルに。だって、なんだろうな。めっちゃ、いろんな番組、もの食べるし。あ、あと俺、マジで、何回目覚ましじゃんけんしたかっていうぐらいじゃんけんした今回俺<笑>今回マジで、まあ、だから弱虫ペダル富士っていう部分があるからね目覚ましじゃんけんめっちゃしてんねんけどどうじゃんけん勝てた全部俺に<笑>いやーなーありがたいよね宣伝で多分20番組ぐらい出たんちゃうかなか情報番組抜く抜いて20番組ぐらいその中の先輩の番組俺ダメダメよ俺あれ今回分かった改めていやメンバーとかがいれば全然大丈夫なのかもしれんけどまあ t o k i さんとか嵐さんはもうダメよ緊張しちゃういやなんか藤木原君とか健人君は割と近い方じゃないですか t o k i さんとか嵐さんに比べたらだからすごいリラックスしてできたけど嵐さんと t o k i さんはもういやーもうきついね。きんもう勝手に緊張したからこっち俺。優しいんだけどね、やっぱ皆さん、いかにいっぱい話を広げようとしてくださるけど、すごい緊張しちゃうし、でも他の番組の方がむしろ緊張せんかったっすね、先輩とか出てない方が。うん。なんか生姜焼きも美味しかったら見たかな。<笑>おっきいやつね。あとな、クイズも出たしさ、なんかそれでさ、僕、自分のやつは見ないんですけど、番組。だから、レイはめっちゃ頭良くね、みたいな、すごい言ってくれるんだけど、そんなことないのよ。やめてほしいのよ、本当に。あの、周りがちょっと調子悪かっただけなのよ、あれは。ネプリーグもさ、ナルコくんと柳くんが、もうな、ナルコダメだ、あいつも。<笑>ナルコあいつバカ、本当バカだ、あいつはもう。<笑>そうだから、調子が悪かっただけなの、二人。俺は普通なのよ。でなんかちょっと頭よく見えるのがちょっと辛いのよねあよくないのにさねそうそうそうそうそうでもあと何出た俺あとはあとりあえずなんかいっぱい出たでもなんかそういう意味では本当バラエティーっていう部分にはもうありがたいことに慣れさせていただいた気がします本当にいやー皆さんも大変だったでしょうねこのその7月の末から今回まで、たくさん今回雑誌にも載ったよね。いや、本当ありがとうございます。だからこそたくさんの方に見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。見てない方は。てなわけで、今夜もレディオカーで始めていきましょう。
特に砂が染みそう。レディオガーデン。今週の大国試験本。えー、流され、そして金魚のプリンスの周りで起きた事件を見出しように紹介し、それについて話していく道具企画です。えー、まず、最初の見出しは、こちら。流され、あの人のお家に遊びに行く。さあこれはですね、まあ、まず誰かというと、キングオブプリンスメンバーの、だただ、キッさんです。まあ、でしょうねって思った方が、たくさんだと思うんですけど、キッさんの家行って、前も行ったことあるんですが、まあ、ちょっとまた違う家に行って、なんか、いい意味で、キッさんらしかったんですね、おうちの雰囲気は。なんて言うんだろう。簡単に言うと、普通でしたね。<笑>いい意味で本当岸さんだなっていう感じの。正直言うと、全然うちの方がオシャレでしたね。<笑>うん、なんか家具とかすげえこだわってるね。俺の方が全然。昔から、前行った時からある家具もあったりとか、冷蔵庫パンパンに物詰まってたイメージがある。洗面台がちょっときっちらがってたと。いや、てか、こんな人んちのこと言うていいのかな、勝手にね。毎回喫茶んだから。<笑>あ、あの人ね、なんか訳よ,よくよくわからんねんけど、リビングに寝袋みたいなの引いてた。<笑>ベッドルームがあんのにちゃんと。それが一番の喫茶の謎やったら、なここで寝てんのっつらもたまにここで寝てるみたいな。<笑>
でもそれ聞いた途端俺もうすごい焦ってインタビューが終わった後も藤川君と話してたみたいそんな話してたみたいなのよ藤川君忙しいのにでなんかヒロトがすげえ話しかけてきてみたいな言ってて焦っちゃって俺それ申し訳なさで<笑>そっからちょっとあ汗かいちゃったのよね映ってたかな汗あ汗見えてきてたそうなのやっぱ映ってたなえー、長瀬の周りこんなのしかいねえのかと思われたら困るじゃないですかで、ヒロトそんな、まあ、皮膚人が思ってないよ、絶対。めちゃ謝ったんですよ、まあ、あんま、裏でもね。したらもうすごい、その後メールもくれて、マネージャー通して。そ全然、あれは冗談で言ったから、番組はね、ネタになるかなと思って、喋ってって言われただけだから全然気にしてないよって言ってくれて、すごい優しかったけど、まあ、こっちはもう、大冷や汗ですよ。冷や汗ですよ、もう。焦るよね、もうな,なんかさ、仲いい人の、ね、先輩への、まあ、言うたら無礼じゃないですか。<笑>バイトが遅れたらしょうがない部分あるけど、まあ、遅刻は遅刻ですから、また焦ったっていう事実とは変わらないわけですから、ジョブは。焦ったね、本当に申し訳なさで。だから俺、普段あんま汗かかないけど、びっくりしたね。あの自分でもそ,そっちにも逆にちょっと焦った部分ある。焦れを意識すればそれを書くかな。いろいろあったね。事件が起きたね。あれは。タマさんも出てくれたし。いや、なんか、やっぱ恥ずかしいわ、あの番組は。自分が知らんうちにさ、仲いい人にインタビュー行って、それがね、実際インタビューの風景とか乗るわけですから。でも、あの番組ぐらいじゃない一般の俺の仲いい人も本当に顔出し、名前出しっていう、本人ももちろん許可得てやけど、っていう形ので紹介する番組は。だからなんだろう、普段、じゃあ、レン君は、長瀬君は、こういう人と過ごしてるんだっていうのを、多分、バレちゃったね。<笑>まあいいんですけど、全然。いい奴らなんで。まあでも、本当に面白いように、スタッフさんも編集してくださって、大阪のお友達にも触れてくださって。ね、いい番組たくさん出させてもらったなっていうふうに振り返ってみれば思いますねもう一回言っとこうかなちょっとなんか迷惑はかけないでねほんと親友の人にすごい俺の大事な人たちだからよろしくねてなわけで以上今週の「おくくじくんぼ」のコーナーでしたそれではここでお送りしますえラジオ初解禁ですえキングアナプリンスで「And Love」どうぞ
か口が乾かないで乾かないようにしてんねんけど噛むのよ朝だからかなちょっともう一回言うからちょっともう一回じゃあビフォーアフター切れてミス飲むわけよ俺いきますえー、キングのブレンドセカンドアルバムランドが9月2日にリリースされます最後のアルバムを引き下げては全国ツアーが全国9会場で開催されます詳しい情報はジャニーズネットジャニーズウェブをご覧くださいおぉ歌舞伎よし次映画の方ねいきます、えー、長瀬廉が主演を務める映画「夜虫みたいが現在公開中主題歌キングのブレンドのキューバハートですぜひ劇場でお箸をお送りください<笑>いやゆるいね口元、えー、この番組では皆さんからメールを募集しております質問や感想を伝えたいことなどどんなことでもいいのでメッセージを送ってくださいメールアドレスはレアとマクジョウキャラドトレとアリエナとマクジョウキャラドトエヌイティですここ強いですここは強いのよさあいよいよお別れの時間ですが恒例の雑学メールをご紹介したいと思います東京都は白米よりもお好み焼きが好き知らんわえー、キツネについての雑学です、えー、キツネのオスはメスが先に死んでしまった場合生涯代わりのアイテムを見つけることはありませんでもメスはオスが先に死んでしまうとすぐに他のアイテムを見つけてしまうそうですなんとオスがかわいそうですへえー、オスがいいなオスがずっとその人ってなるんだ動物系の雑学いいねキツネのメスはじゃないのかじゃあなんかそうキツネのメスの方がでもさそういう生殖反応え生殖反応じゃねえな生殖活動かその子供残そうっていう気持ちが強いのかもねありがとういや俺楽しみなのよ雑学メール毎回意外と頭良くなった気がするさてなんかこんな感じで雑学メールお金も募集しておりますよろしくお願いいたしますなんかセレンでしたバイバイありがとうございましたさあ今日はですねラ「アンドラブ」をラジオ初開演いたしました、はい、なんとえ来週はですねえレン君がプロデュースの曲「ノーリミットトゥナイト」をなんと全曲初開演いたしますそういうそうなんですねこれまた来週楽しみにしてますえどういうこと聞いてなかったレン君プロデュース曲レン君プロデュースの「ノーリミットトゥナイト」を全曲初開演いたしますそれを祝しましてじゃあ僕の全曲初開演っていう曲のね、うん